إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم كتمان الحق ذنب عظيم لا يضر فقط بالعبد الذي كتم الحق وعلاقته بربه بل يمتد أثره إلى غيره من العباد فكان لابد للعبد من توبة وندم وإصلاح لما أفسد وبيان لما كتم وعلى رأي المثل تضربني في شارع وتصالحني في حارة فوجب على كل من كتم الحق التوبة ويكون ذلك بالندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة مرة أخرى لهذا الذنب وأصلحوا ما فسد من أعمالهم فتركوا القبيح وألحقوه بالعمل الحسن وأصلحوا أيضا أعمالهم وأحوالهم وأصلحوا ما أفسدوا من عقائد الناس ولا يكفي ذلك سرا بل يجب أن يبينوا ما كتموه من الحق ويصرحوا بذلك بين الناس وبيّنوا ما في التوراة من نعت وصفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه والإيمان به وخلونا ناخد مثال للتوضيح لو أن هناك شيخ من شيوخ أحد الفرق الضلة وما أكثرها له مريدين وأتباع وله أيضا مؤلفات وفيديوهات ودروس وأراد أن يتوب من كل ذلك ويعود إلى الفرقة الناجية ماذا يفعل؟ وجب عليه أولا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة ثم وجب عليه أن يصلح حاله مع الله ويصلح ما أفسد وأخيرا وجب عليه أن يبين ما كتب من الحق لأتباعي ومريديه بنفس الوسائل من دروس ومؤلفات وفيديوهات وغيرها فأولئك أتوب عليهم لأن توبة الله عز وجل غير محجوبة على من تاب وأصلح وبين ويتجاوز عنهم ويغفر لهم فما أسعدهم أخذنا في الإعدادية أن من حروف العطف حرف الفاء ويفيد الترتيب والتعقيب فتوبة الله عز وجل تأتي مباشرة بعد توبة العبد وكأن الله عز وجل يرغب ويطمع العبد في التوبة ويفتح له أبواب التوبة على مصراعيها وأخذنا كمان أن أولئك اسم إشارة للبعيد وتكرر لفظ أولئك في الآيتين ولكن شتان بين الآيتين فرق السماء والأرض والله عز وجل يهدي أولا للتوبة ثم يتوب العبد فيقبل الله توبته فتوبة العبد بين توبتين لله ثم ختم الله عز وجل الآية الكريمة بفيض من التوبة والرحمة وقال وأنا التواب الرحيم والتواب صيغة مبالغة لكثرة من يتوب عليهم ولكثرة توبته على العبد نفسه ولكثرة الذنوب التي يتوب عليها ومن منا لا يعلم قصة ذاك الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب فقال له هل لي من توبة؟ فقال الراهب لا فقتله وأكمل به المئة ثم سأل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم فذهب إليه وسأله هل لي من توبة؟ فقال له العالم نعم وما يحول بينك وبين التوبة وقال له العالم أترك الأرض التي تقيم فيها فإنها أرض سوء ليس فيها صحبة صالحة وانطلق إلى أرض أخرى فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم فانطلق الرجل وفي وسط الطريق مات الرجل فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة أتى إلى الله عز وجل تائبا مقبلا إليه بقلبه وقالت ملائكة العذاب أنه لم يفعل خيرا قط فبعث الله إليهم ملكا في سورة آدمي يحكم بينهم ومن أجل هذا العبد الصالح غير تضاريس الأرض وأخذته ملائكة الرحمة إلى نعيم الله ولك أن تتخيل لو لم يشرع لنا الله التوبة لطغى المجرمون ولا هلك المجتمع الرحيم بعباده بعد التفريط العظيم في حق الله تعالى وفي حق أنفسهم وفي حق الآخرين رحمة عظيمة رحمة لا حدود لها بل وسعت كل شيء جزاكم الله خيرا